এই একটা বিশ্বকাপ আসলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের মানুষ কত পাগল ফুটবলের জন্য এই এক বিশ্বকাপ আসলে আমাদের যন্ত্রণাটা একটু বেড়ে যায় মানুষ বারবার জিজ্ঞাসে যখন যেখানেই যাই যে প্রান্তেই যাই আমরা কবে খেলবো ফুটবল বিশ্বকাপ এর উত্তর এর ব্যাখ্যা আমি কখনো দিতে পারিনি তাদেরকে কারণ যারা আজকে বসে আছে ক্ষমতায় অর্থাৎ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের তাদের কিন্তু এগুলো গায়ে মেখ মাখার কোনো প্রয়োজন মনে করি না তারা করে না মোট প্রয়োজন মনে করে না যদি মনেই করত দু সালে যে ঘোষণা দিয়েছিল বিশ্বকাপ খেলবে বাংলাদেশ দুই সালে কিছুটা হলো দেখাতে পারত মানুষকে যে আমরা চেষ্টা করেছি কোনো চেষ্টাই তারা করেনি কোনো চেষ্টাই তারা করেনি এখনও করছে না সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে কি এক সংগঠনের সবচেয়ে মূল দায়িত্ব এবং সবচেয়ে মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক দক্ষতা আমি বলবো যে তাদের ভিতরে কোনো দক্ষতাই নেই তারা এই দেশের ফুটবলকে নিয়ে ভাবে না আমার দেখা মতে আমি সেই উনিশশো তিহাত্তর সালে ফুটবল এসেছি এখনও ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা মনে করে যে একটি বছর পার হলে তারা মানুষকে বলতে পারে যে আমরা এবারে বিশ্ব এবারে প্রফেশনাল ফুটবল লিগটা যথা সময় শেষ করেছি এবং এ বছরটা আমরা সুন্দরভাবে পার করেছি এটাই যেন তাদের দায়িত্ব কিন্তু আমি বলি যে প্রফেশনাল লিগ যে শেষ করে তারা তাদের তারা হচ্ছে গিয়ে প্রফেশনাল লিগ কমিটি এটা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব না যদি তাই হয় তারা যদি মনে করে তাহলে তারা এটা ঢাকা ফেডারেশন বলুক না কেন কেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বলে আজকে অনেক অনেক কথা বলে গেছে আমি সেদিকে যাব না শুধু আমি বলবো যে আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি সেই চারটি কথা বলবো যে দেখেন বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টটা চালু করে একটা জায়গায় একটা অবস্থান তৈরি করেছে এ দেশের গভর্নমেন্ট এটাকে আমরা যদি এটার ফিডব্যাক দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে যেতে পারতাম বঙ্গমাতার ফসল হচ্ছে আজকের মেয়েদের এই যে রেজাল্ট পাচ্ছে অর্থাৎ বঙ্গমাতার টুর্নামেন্ট না হলে আমরা কল সিন্দুরকে পেতাম না কল সিন্দুরকে পেয়েছি বলেই আজকে ওখান থেকে তুলে এনে তাদেরকে নার্সারিং করে আমরা একটা রেজাল্ট নিয়ে আসছি সেটাই সেটার ধারাবাহিকতা কি সেটার ধারাবাহিকতা হচ্ছে ইন্টার স্কুল ফুটবল ক্লাস সিক্স থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমরা যেটা খেলেছি যেখান থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি সেই ফুটবলটা আজকে বন্ধ ইন্টার কলেজ ফুটবল খেলেছি সেটাও বন্ধ ইন্টার ইউনিভার্সিটি খেলেছি সেটাও বন্ধ শেরে বাংলা ফুটবল কাপ যেখান থেকে ঢাকার সমস্ত ক্লাবগুলি আমাদেরকে হান্ট করে নিয়ে আসছে তারা অপেক্ষায় থাকতো একটা বছর পরের বছর ওই টুর্নামেন্টে তারা গিয়ে বসে থাকতো যে খেলাটা যে খেলোয়াড়টা ভালো খেলতো তাদেরকে তুলে নিয়ে আসতো সেই খেলাটাও নেই অনুর্ধ উনিশ সেই খেলাটাও নেই ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল শেষ তাহলে আপনি কোথা থেকে প্লেয়ার পাবেন কোথা থেকে খেলোয়াড় আসবে কোথা থেকে আপনি বিশ্বকাপ খেলবেন এশিয়া কাপ খেলবেন কিংবা সাফ ফুটবল খেলবেন হাউ ইম্পসিবল আপনি যত চেষ্টাই করেন না কেন এই সমস্ত জিনিসকে বাদ দিয়ে কখনো আপনি ফুটবলকে ডেভেলপ করতে পারবেন না সেই জন্য দরকার আমাদের দেশের ফুটবল ক্লাবগুলি যা করছে আমি ক্লাবগুলিকে বাহবা দিই তারা অসম্ভ অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করে দিচ্ছে তারা তারাই সাপোর্ট দিচ্ছে ফুটবলটাকে এই পর্যন্ত ফেডারেশন কি করছে আমাকে বলে তারা বলে ক্লাবগুলি নাকি একাডেমি করবে হ্যাঁ শামীম বলে গেছে সাংবাদিক অবকাঠামো ইউরোপ এশিয়ার বড় বড় দেশ বাংলাদেশ অনেক পার্থক্য অনেক পার্থক্য আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় ক্লাবগুলিকে তারপরও আমি বলবো দেশের ফুটবল এই একশোটি ক্লাব এই বারোটি ক্লাব না হলে একশো কোটি টাকার উপর খরচ করছে প্রত্যেক বছর আপনাদের ব্যর্থতা যে ক্লাবগুলোকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারেননি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ দিই আজ থেকে আট বছর দশ বছর আগে আপনারা ক্ষমতা নিয়েছেন তখন কেন আন্ডার এইটিন টুর্নামেন্টটা করতে পারেননি ঠিক মতন কেন ক্লাবগুলোর উপরে আপনারা বাধ্যতামূলক করেননি এবছর এ বছর করতে পারলেন কেন কেন তিনদিন করতে পারেননি এখন কেন করলেন ক্লাবগুলোতে মেনে নিয়েছে এখন তো আমি সাই পাওয়ার স্পোর্টিং ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই বসুন্ধরা কিংসকে আমি আমার শেখ জামালকে ধন্যবাদ জানাই আমরা কিন্তু আন্ডার এইটিন টিমটা শুরু করেছি এবং নিয়মিতভাবে আমরা আগে পাঁচ বছরের জন্য তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টও করেছি এরকম প্রত্যেকটা ক্লাবকে যদি আপনার বাইন্ডিং দিয়ে দেন ক্লাবগুলি করতে কিন্তু বাধ্য সেই জন্য আপনাদের আপনাদের যারা বিএফএ বসে আছেন আপনাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে নেই যে ফুটবল কিভাবে ডেভেলপ করবেন তো আজকে সময় এসেছে যে ফুটবলকে ঘুরে দাঁড়াবার এই ঘুরে দাঁড়াবার জন্য আপনারা যারা আমরা সামনে বসে আছি আমরা বলতে পারবো 
কাজ কিন্তু করবে ফেডারেশন আমরা আমাদের তরফ ব্যক্তিগতভাবে আমরা ক্লাবগুলি যতটুকু করতে পারবো তার চেয়ে থাউজেন্ড টাইম বেটার করবে ফেডারেশন সেই ফেডারেশন আজ চোখ বন্ধ করে বসে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে তারা ডিস্ট্রিক্ট ফুটবলের দিকে তাকাচ্ছেই না যেখান থেকে যেখান থেকে খেলোয়াড় আসবে আপনি দেখেন একটা এক্সাম্পল দিই এবার আন্ডার এইটিন টুর্নামেন্ট করতে গিয়ে খেলোয়াড় পাচ্ছিলাম না একদিনের নোটিসে আমরা পত্রিকায় দিলাম দেখলাম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চারশো থেকে সাড়ে চারশো খেলোয়াড় আসলো আমি আসলাম সহ আরও যারা আমাদের ক্লাবে ছিল সবাই মিলে বসে সাত দিনের ট্রায়াল দেখে ওইখান থেকে বিশ জন খেলোয়াড় তিরিশ জন খেলোয়াড়কে বের করে নিয়ে আসলাম বাংলাদেশে অনেক ট্যালেন্ট আছে অনেক প্রতিভা আছে অঙ্কুরে হেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ সুযোগ পাচ্ছে না বলে এই সুযোগটা করে দিবে কারা ফেডারেশন সেই ফেডারেশনের দায়িত্বে যারা আছেন তারা কিছুই করছেন না আর আমরা যারা এখানে আসি বসে আছি ডিস্ট্রিক্টগুলি বসে আছে তারা কিন্তু বারবারই তাদেরকে বারবার বলবো এই জন্যই পরপর তিনবার তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসে আছেন তারপরেও তারা কিছু করতে পারছেন না আমি বলবো যারা দিয়েছেন তারা হয়তো বা এখন মনে করছেন যে আমাদের এটা উচিত না আগামী তো আবার দেখবেন এই তারাই আমরাই আবার তাকে দিয়ে আবার নতুন কমিটি করাবো তাহলে ফুটবল এভাবেই চলবে এর বাইরে থেকে আমরা বেরোতে পারবো না তবে এটুকু বলবো যে সেটা হচ্ছে কি ফুটবল উন্নয়নের জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অবকাঠামো আমাদের অবকাঠামোর দরকার প্রত্যেকটি ক্লাবের অবকাঠামো সুন্দরভাবে সাজাতে হবে সারা দেশের ফুটবলকে অবকাঠামোকে তার দাঁড় করাতে হবে দাঁড় করাতে হবে খেলোয়াড়দের বাসস্থান থাকা খাওয়া ভবিষ্যৎ সব কিছু নির্ধারণ করে দিতে হবে আমরা যারা একসময় ফুটবল খেলেছি দেখেন আমি নারায়ণ দৃষ্টিকে ফুটবল খেলেছি সেই সত্তর সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সিক্সের সময় নারায়ণগঞ্জে দশটা টিমের লিগ হতো ছয়টা টিম ছিল ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি আমাকে তিনশো টাকা বেতনে মাসিক বেতনে ওইখানে চাকরি দেওয়া হলো আমার কিন্তু তিনশো টাকা অনেক টাকা তখন সেভেন্টি থ্রিতে এই সাতটা ছয়টা এই ইন্ডাস্ট্রি যারা প্লেয়ারদেরকে খেলার জন্য বছরে দশটা কিংবা বারোটা খেলা খেলতাম সারা বছর ধরে আমরা বেতনটা পেতাম এটা কিন্তু একটা নতুন খেলোয়াড়ের জন্য অনেক বেশি স্প্রাইট যে আমি আমি তখন এই টাকাটা দিয়ে আমি অনেক কিছু করার সুযোগ ছিল কিন্তু সেই জিনিসগুলি নেই পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে যে আমরা যারা খেলোয়াড়ে বেরিয়ে চলে আসছি যারা ঠিক মতো খেলতে পারেনি হয়তো বা ব্যথা পেয়েছে হয়তো বা খেলা ছেড়ে দিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু এরা আবার ওইখানে চাকরিতে মূল জায়গায় ফিরে গিয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে এগুলো কিন্তু ফিরে আনতে হবে তাহলে কিন্তু সম্ভব না তো আমি বলবো যে আজকে সুযোগ এসেছে কথা বলার আমরা আপনারা সবাই মিলে কথা বলবো অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ফুটবল চায় মানুষ যে আমরা বিশ্বকাপ খেলি হয়তো বিশ্বকাপ খেলতে হয়তো দুই চার পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে আমরা শুরুটা করি না কেন আমরা যদি সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করতে পারি আমরা যদি এখন থেকে নির্ধারণ করি প্ল্যানিং করি যে আমরা আগামী এত বছর পরে বিশ্বকাপ খেলবো এই খেলার জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা তা করব যদি আমরা গভর্নমেন্টের সহযোগিতা চাই অবশ্যই আমি মনে করি সহযোগিতা দিবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াপা একজন প্রেমী মানুষ তার চেয়ে বড় প্রেমী হচ্ছে উনি ফুটবলের একজন ভীষণ ভক্ত এই ফুটবলকে যদি এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য তার কাছে যে আমরা যা বলবো সে স্টাইল শুনবে এই